అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ వరలక్ష్మి రథం శుభాకాంక్షలు పొద్దున్న నుండి ఇప్పటి వరకు బాగా కష్టపడే ఇంట్లో పనులన్నీ చేసి ఇప్పుడే జస్ట్ రిలాక్స్ అవుతున్నారా అండి మళ్ళీ సాయంత్రం పూజకి ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు కదా అప్పుడు ఫుల్ బిజీ అయిపోతారు మరి దొరికిన ఈ కాస్త టైంలో మనం చక్కగా రిలాక్స్ అవ్వాలి అంటే మన కిచెన్కి ఎవరైనా వచ్చి చక్కటి కబుర్లు చెప్పాలనుకోండి హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా నాకు తెలుసు అండి అందుకే మనకి మంచి కబుర్లు చెప్పడానికి ఒక ఆవిడ్ని పిలిచేశాను ఆవిడ్ని చూడగానే మనకి ఆటోమేటిక్గా నవ్వొచ్చేస్తుంది ఆవిడ ఎవరో కాదు మా ఉమక్క నాకు అమ్మలాగా సలహాలు ఇస్తూ అక్కలాగా ముందుకు నడిపించే మా ఉమక్క మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మా ఉమ్మక్కని పిలిచేద్దాం అక్క రండి హాయ్ ఎలా ఉన్నావు నేను బాగున్నాను నిజంగా అమ్మవారే ఇంటికి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉందక్క లైఫ్ ఓకే ఫైవ్ అలా వెళ్ళిపోతుంది హ్యాపీగా ముందుగా ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులకి వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు చెప్పేద్దామా ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు సో అక్క ఇంకా ఏంటి కబుర్లు నువ్వు చెప్తూ ఉండు నేను విని చెప్తూ ఉంటాను ఇంట్లో అమ్మవారికి పూజ చేసావా చేసేసే వచ్చాను నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం ముఖ్యంగా నువ్వు చెప్తూ హింసిస్తూ ఉంటావు కదా అది ఇంకా బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తారా నేను చూపించినప్పుడు అసలు ట్రై చేసే టైం ఎక్కడ ఉంటుంది రా ఇంకా డైలీ బిజీ ఉంటాము షూటింగ్స్కి వెళ్తుంటాం కదా ఇంట్లో అయితే నీ గృహ ప్రవేశం సీరియల్ వచ్చినప్పుడల్లా నీ కోసమే చూసే వాళ్ళం థ్యాంక్ యూ రా అందులో రోల్ చాలా బాగుంటుంది చాలా మంచి పేరు కూడా వచ్చింది సో బయటకు వెళ్తే అందరు ఆ క్యారెక్టర్ నేమ్ తో పిలుస్తారు నా పేరు అసలు ఎవరికి తెలియదు ఛాయాదేవి ఛాయాదేవి వచ్చిందని చెప్పేసి మాట్లాడతారు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ నేను చాలా ఇష్టపడి చేశాను అనమాట రెబల్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టం అందులో కామెడీ మిక్స్ చేసి చేశాను అది అవును అది చాలా చాలా ఇష్టం బాగా ఇష్టపడి చేస్తూ ఉంటాను ఎక్కడున్న చిచ్చులు పెట్టే క్యారెక్టర్ లేస్తారు నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఎవరు నా నేచర్ అది కాదు అవును మన షోకి లెటర్స్ మెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ మెయిల్ ఎవరు రాసారో చూద్దాం యా ఈ మెయిల్ మనకి జయ గారు రాశారు హలో మీకోసం హాయ్ స్వప్న గారు నా పేరు జయ మాది కడప హలో జయ గారు నమస్తే ముందుగా మీకు మా ఇద్దరి తరపు నుండి వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు మీ షోస్ అన్ని ఫాలో అవుతాను ట్రై చేస్తాను చాలా బాగా వస్తాయి కూడా నాకు చిన్నప్పుడు తిన్న కొబ్బరి ఉండలు బెల్లం కొబ్బరితో చేసినవి ఎలా చేయాలో చూపించండి నాకు ఏ స్వీట్ అయినా బెల్లంతో చేస్తే ఇష్టం ప్లీజ్ నా కోసం బెల్లంతో కొబ్బరి ఉండలు ఎలా చేయాలో చూపించండి అని జయ గారు అడుగుతున్నారు నాకు కూడా బెల్లంతో చేసిన స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం షుగర్ అసలు తీసుకోను సో బెల్లంతో చేస్తే ఏ స్వీట్ అయినా బాగుంటుంది కదా ఎగిటి గుట్టేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం జయ గారి కోసం బెల్లం కొబ్బరి ఉండలు చేద్దాం పచ్చి కొబ్బరి ఎలాగో ఉంది కదా వాటిని తురిమి మనం కొబ్బరి ఉండలు చేస్తున్నాం సో ఒక్కసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా పెట్టేసుకుందామా కొబ్బరి తురుముకున్నాం బెల్లం ఇంకా పచ్చి కొబ్బరితో చేసినా కూడా కొంచెం ఎండు కొబ్బరి పొడి ఉంటే బాగుంటుంది అక్క అలాగే ఇలాచి పొడి నీకు తెలియంది ఉంది మీరు ఇటు వచ్చేస్తే నువ్వేం బాగా వండుతావక్క సాంబార్ బాగా పెడతాను ఎప్పుడైనా వంట చేసి నువ్వు సెట్ కి తీసుకెళ్ళావా సీరియల్ లో వాళ్ళందరికి ఎప్పుడైనా పెట్టావా తీసుకెళ్ళాను ఆడదే ఆధారం సీరియల్ అప్పుడు అందరికి వండుకొని చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ అది తీసుకొని వెళ్ళాను అనమాట ఆ రోజు ఆఫ్టర్నూన్ పడింది కుదురుతుంది మార్నింగ్ వచ్చేస్తే కుదురుది ఇంకా సో అక్క ఇందులో మనం ఇదేసి వేయించుకుంటూ ఉన్నాం రెండు కొబ్బరి చిప్పలకి వచ్చిన పచ్చి కొబ్బరి తురుము అనమాట నేను ఇటు వచ్చేస్తా అసలు ఇండస్ట్రీకి ఎలా వచ్చావక్క అంటే నేను ఒక ప్లేస్మెంట్స్ దాంట్లో జాబ్ చేసేదాన్ని ఫస్ట్ మా ఇంటి దగ్గరే అలా మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ లేదు మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆమె ఇలా షూటింగ్ చేస్తుంది చూద్దామా అని చెప్పేసి అంటే అంటే ఇంకా అబద్ధం చెప్పి ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి ఆఫ్టర్నూన్ అయిపోయింది ఆఫ్టర్నూన్ తర్వాత ఇంకా ఫ్రెండ్స్తో షూటింగ్కి వెళ్ళాను అనమాట బాగుంది షూటింగ్ చూస్తున్నాను తర్వాత ఇక ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాం ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడుగుతారు కదా ఉంది అని అవుతూ అడిగాను ఇంకా మేనేజర్ ఎవరు పేరు కూడా గుర్తులేదు ఆయన నెంబర్ తీసుకొని అలా చిన్న చిన్న యాడ్ ఫిలిమ్స్ అవి అంటే చెప్పేవాళ్ళు అలా చిన్న చిన్న చేసుకుంటూ ఫస్ట్ నాకు లైఫ్ వచ్చింది కూడా ఈటీవీలోనే డాక్టర్ క్యారెక్టర్స్ లాయర్ క్యారెక్టర్స్ మన ఈటీవీ వాళ్ళు పిలిచి నాకు ఆ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారు అలాగే నేను కొంచెం అందరికీ తెలిసి బాగా చేస్తుంది ఈ అమ్మాయి అని లీడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారు అనమాట ఎంత లక్కీ అక్క అసలు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ కోసం అసలు ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగడం ఇప్పుడు వరకు కూడా లేదు నాకు నేను ఎప్పుడు ఎవరిని క్యారెక్టర్ కావాలి అని కూడా నేను ఎవరిని అడగల ఆ దయ ఈటీవీ అనుకుంటున్నాను నేను నా లైఫ్ నిజంగా ఈటీవీలోనే ఎంటర్ అయింది
చాలా కష్టపడతాను నేను కష్టపడ్డాను కష్టపడలేదని చెప్పట్లేదు సో నాకు దేవుడు అలాగా ఉమక దగ్గర గమ్మత్ అనే విషయం ఒకటి ఉంది అది ఏంటంటే మేకప్ వేసుకుంటే ఒకలా ఉంటుంది మేకప్ లేకపోతే అసలు చిన్నపిల్లలు డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఎవరు గుర్తుపట్టారు మేకప్ లేకపోతే కదా నేనైతే రోడ్డు మీద హ్యాపీగా తిరిగేస్తాను నేను రోడ్డు మీద వెళ్తున్నా కూడా నన్ను ఎవరు గుర్తుపట్టారు మేకప్ వేస్తే మాత్రం వేరేలా ఉంటుంది ఛాయా అయిపోతుంది మరి షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అంటే నార్మల్ గా వెళ్ళిపోతే ఎవరు వచ్చి అప్పుడు కొంతమంది బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు ఆ సీరియల్ చూసేసి నన్ను గృహ ప్రవేశం మనసు మమత ఇప్పటికీ నన్ను ఎవరు మర్చిపోరు ఎక్కడైనా రోడ్డు మీద కనిపించినా మీరు ఛాయాదేవి క్యారెక్టర్ కదా మన సుమమతలు మీరు సంగీత క్యారెక్టర్ కదా అని అడుగుతారు ఇప్పటికీ కూడా నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది వాళ్ళు అలా అడుగుతుంటుంటే షాపింగ్స్కి వెళ్ళినా కూడా మీరు ఏం చేస్తున్నారమ్మా క్యారెక్టర్ బాగా చేశారు అని దగ్గరికి వచ్చి నాకు షేకాండ్ ఇచ్చి సెల్ఫీలు తీసుకుంటుంటే మనకి అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి కదా హ్యాపీగా చాలా సంతోషిస్తుంటాను నేను చాలా మంది కొబ్బరి ఉండాలి అనగానే బెల్లం పాకం పట్టేసి అందులో డైరెక్ట్ గా కొబ్బరి వేసి చేస్తారు అది అంత రుచిగా ఉంది టేస్ట్ ఉండదు ఎందుకంటే ఏగుతుంటేనే ఇది కొంచెం ఏగుతూ ఉంటే టేస్ట్ వస్తుంది కొంచెం వేగాక మనం అప్పుడు ఇందులో వేసుకున్నాం ఆషాఢ మాసంలో సేల్లో ఎన్ని చీరలు కొన్నావు వాళ్ళ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ వేసాను అండి తెలుసా ఎందుకంటే అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫెస్టివల్స్ అంటే దసరాకి ఇష్టమయ్యి లేకపోతే క్రిస్మస్కి ఇష్టమయ్యో లేకపోతే సంక్రాంతికి ఇష్టమై ఉంటారు కదా నేను అలా కాదు ఆషాఢలో మాత్రమే బట్టలు పడ్డాను మన అందరికి చాలా చీరలు కావాలి మాకు చాలా బట్టలు కావాలి చాలా షూటింగ్స్ అంటే ఎన్ని బట్టలు కావాలి సో ఆషాఢ మాసం ఆఫర్ వచ్చిందంటే మాత్రం ఫస్ట్ వెళ్ళి కొనే ఆర్టిస్ట్ నేనేనేమో నేనైతే బాగా కొంటాను మళ్ళీ చార్మినార్ దగ్గరికి వెళ్ళి రంజాన్ అప్పుడు కూడా బాగా అనుమెంట్స్ కొనేస్తాను అవి షూటింగ్స్ బెటర్ గా ఉంటాయి మనకి నీకు విషయం తెలుసా నా కిచెన్ కి ఎవరు వచ్చినా నేను కరెక్ట్ ఇవ్వను ఫస్ట్ టైం మీకే ఇచ్చి వంట చేపిస్తున్నా థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం నెయ్యి వేసుకో ఇక్కడ ఈ మట్టి దాంట్లో నెయ్యి ఉంది ఇప్పుడు సీరియల్లో బాగా బిజీగా ఉంటావు కదా అక్క ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఏమైనా ఫంక్షన్స్ అయినప్పుడు ఒకసారి వెళ్ళడం కుదురుతుంది ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళడం కుదరదు అప్పుడు వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఏమనుకుంటూ ఉంటారు అంటే బిజీ అయ్యి రావట్లేదా కావాలని అవాయిడ్ చేస్తారు అలా అనుకునే వాళ్ళు చాలా విలన్ అయిపోయాను నేనైతే ఒక్కొక్క చోట ఎలా అంటే వాళ్ళ ఫంక్షన్ కి వచ్చింది మన ఫంక్షన్ కి రాలేదు చూసావా వాళ్ళంటే ఇష్టం తనకి కావాలంటే ఇష్టం లేదు మొన్న కుదిరినప్పుడు ఈ రోజు కుదరదా నన్ను అయితే ఈ రోజు చూస్తారు కొంతమంది ఇలా కొంచెం నెయ్యిలో మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత కొబ్బరి తురుము ఎంత వేసుకుంటున్నామో అందులో సగం బెల్లం వేసుకోవాలి అంటే నీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా ఎప్పుడు చూసినా నాకు నువ్వు గయ్యాలా చూపిస్తారు నేను చాలా సాఫ్ట్ కదా నాకు ఎందుకు ఇయర్ అని అనిపించలేదా అంటే నా ఫేస్ స్క్రీన్ లో అలా ఉంటుంది నేను మామూలుగా అయితే ఇది గిట్లాగా ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటాను అందరితో ఇలాగే ఉంటాను కానీ క్యారెక్టర్ వైజ్ తప్పదు ఇంకా అది మెయింటైన్ చేస్తున్నా అదే అలవాటు అయిపోతుంది నాకు ఇంట్లో కూడా గై గై నరుస్తుంది ఏంటది అక్కడ చేసొచ్చి అక్కడే మర్చిపోయి ఇంటికి వచ్చి కూడా అలా అరుస్తా వింటాను ఇంకా నీకు ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని అనిపిస్తుంది అక్క అంటే ఇలా చేయి ఇది వస్తే బాగుండు ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేయాలి అని మనకి రమ్య కృష్ణ గారి ఇన్స్పిరేషన్ ఓ నీలు అంబరి క్యారెక్టర్ ఉంది కదా అలాంటి క్యారెక్టర్ చేయడం అంటే ఇష్టం ఎవరు ఇవ్వలేదు ఇస్తే బాగుండు అనుకుంటున్నాను ముందు ముందు కానీ ఇప్పుడు చేసే క్యారెక్టర్లు అన్ని నీ ఏజ్ మించి చేస్తున్నావు కదా అన్ని అమ్మ క్యారెక్టర్లు చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్ లేదా మరి చాలా ఫీల్ అయ్యాను ఇప్పుడు ఇందులో ఎండు కొబ్బరి వేసేసుకున్నాం ఎండు కొబ్బరి తురుము ఓకే ఎండు కొబ్బరి వేస్తే బాగుంటుంది అక్క అవును కొంచెం టేస్ట్ మెరుగుపడడానికి యా అలాగే ఇలాచి పొడి స్వీట్ అనగానే ఇలాచి ఇలాచి అది ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేట్ తీసుకొస్తాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా సూపర్ స్మెల్ కొబ్బరి ఉండేలా కావాల్సిన మిశ్రమం రెడీ అయిపోయింది ప్లేట్ లో వేసుకొని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత లడ్డు కట్టుకుందాం బెల్లం కొబ్బరి కదా చాలా వేడిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక బట్ట తీసుకుందాం దించే ముందు కొంచెం నెయ్యి కూడా వేయాలా ఇంకొంచెం నెయ్యి వేసుకుందామా ఇంకొంచెం బాగుంటుంది నెయ్యి ఫేవరెట్ నేను అందుకే ఇలా ఉన్నానేమో నువ్వు బొద్దుగా ఉంటేనే బాగుంటావు అందరు కూడా అదే అంటారు తగ్గితే బాగు ఇలాగే బాగుంటావు అని ఆరబెట్టుకుంటే బల్లే ఉంది చూస్తుంటే కదా కావాలి కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత మేము ఉండలు చేసుకుంటాం అక్క చల్లగా అయింది చక్కగా ఉండలు కట్టేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం అవును నేను కూడా కట్టిన ప్లేట్ ఇస్తావా అక్క గ
జయ్ గారు వేడిగా ఉన్నప్పుడు మటుకి ఉండలు చేయకండి కొంచెం ఇలా చల్లగా అయిన తర్వాత మీకు మీ పిల్లలకు కూడా చేసి పెడుతూ ఉంటావా పిల్లలకు స్వీట్స్ అంటే ఇష్టమా పెద్దోడికి స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం చిన్నోడు నాలాగా స్వీట్స్ తినడు ఓకే నాకు ఎక్కువ స్వీట్ తినలేను నేను స్పైసీ అంటే ఇష్టం రోజు వంటలు చేసి చేసి బాగా వచ్చేసి ఉంటాయి కదా అసలు బోర్ కొట్టదు నాకు వంటలు అంటే చాలా ఇష్టం వంట చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం కొబ్బరి ఉండలు తయారీ విధానం ముందుగా ఒక కడాయిలో పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి వేగాక అందులో కొంచెం నెయ్యి వేసి మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో బెల్లం వేసి కరిగిన తర్వాత కొంచెం ఎండు కొబ్బరి తురుము ఇలాచి వేసి కలుపుకొని ప్లేట్ లోకి తీసుకొని రౌండ్ గా ఉండలు చేసుకుంటే కొబ్బరి ఉండలు రెడీ అక్క బెల్లం కొబ్బరి ఉండలు రెడీ అయిపోయాయి కదా నెక్స్ట్ మెయిల్ కూడా చదువుదాం ఏం రెసిపీ అడుగుతున్నారు చూద్దాం వీటికి కాసేపు పక్కన పెట్టేసి రెండు రెసిపీస్ అయిన తర్వాత నైవేద్యం పెట్టి టేస్ట్ చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ మనకి మెయిలు రామకృష్ణ గారు రాశారు ఏమంటున్నారంటే హాయ్ స్వప్న గారు నా పేరు రామకృష్ణ నమస్తే రామకృష్ణ గారు మీకు వరలక్ష్మి లతం శుభాకాంక్షలు చెప్పలేం కానీ ఈరోజు మీ ఇంట్లో ఆవిడ చక్కగా వంటలు చేసి పెడతారు కదా బాగా ఎంజాయ్ చేయండి నేను ప్రతిరోజు మీ షోని చూస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇలాగే చూడండి మెయిల్స్ కూడా చేస్తూ ఉండండి రీసెంట్గా నేను రాజమండ్రి సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక మారుమూల గ్రామంలో తమలపాకు వడలు తిన్నాను ఎలా చేయాలో నాకు తెలియదు మీరు చూపిస్తే ఇంట్లో ట్రై చేస్తాను అంటున్నారు రామకృష్ణ గారు తప్పకుండా రామకృష్ణ గారు తమలపాకు వడలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అయితే వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు మన దగ్గర శనగలు ఉంటాయి కదా ఇంకా నా దగ్గర కొన్ని స్పౌట్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటితో కలిపి తమలపాకు వడలు చేస్తే బాగుంటుంది అందులో కొంచెం నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు అలాగే ఎండు మిరపకాయలు శనగపిండి దాల్చిన చెక్క కొంచెం అల్లం వేస్తే గనక అదిరిపోతుంది రామకృష్ణ గారు తమలపాకు కూడా చాలా మంచిది తమలపాకులో కాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటుందంట అక్క రోజు రెండు ఆకులు తిన్నా మోకాళ్ళ నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులు రాకుండా ఉంటాయి పూర్వం పెద్దవాళ్ళు ఎక్కువ తమలపాకులు తినేవాళ్ళు అందుకే ఎనభై తొంభై సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా కట్టి నడిచేవాళ్ళంతా మోకాళ్ళ నొప్పులు కూడా రాకుండా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా తిన్నామంటే కొంచెం కష్టం కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఇలా తమలపాకు వడలు చేసుకుని తింటే బాగుంటుంది కదా అయితే మిక్సీ జార్ తీసుకుందాం ఈ వంట నేను చేస్తా మీకు నువ్వే చేసేస్తావా సరే నేను చెప్తూ ఉంటాను మరి ఫస్ట్ మనం నూనె పెట్టుకుందాం నూనె వేడయ్యే లోపల పిండి రెడీ చేసుకో ఓకే చిన్న కడాయి సరిపోతుంది నా కిచెన్ ఎలా ఉంది చాలా బాగుంటాయి ముద్దు ముద్దుగా ఉంటాయి చూస్తుంటే వాటిలేదు వండుకొని తినాలనిపిస్తుంది చూడే కానీ ఇందులో నూనె వేసుకుందాం నూనె వేడి చిన్న చిన్నవి ఎంత ముద్దు ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది కదా మనం డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కదా జనరల్ గా అయితే మనకి వరలక్ష్మి లతం రోజు శనగలు వస్తాయి కదా నానబెట్టుకున్న శనగలు వాటితో వడలు చేసుకుంటే బాగుంటుంది నా దగ్గర కొన్ని నానబెట్టిన స్ప్రౌట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి నేను యూస్ చేసేస్తున్నాను ఇవి మిక్సీ జార్లో వేసేయాలి అందులో పెసర్లు ఉన్నాయి శనగలు ఉన్నాయి ఉలువలు ఉన్నాయి అలాగే నానబెట్టుకున్న పెసర్పప్పు ఎండు మిర్చి నానబెట్టుకున్న పెసర్పప్పు మొత్తం అలాగే సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం అలాగే కరివేపాకు దాల్చిన చెక్క రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకొని వచ్చేది అక్క కొంచెం బరకగా పట్టుకుంటేనే బాగుంటుంది ఓకే మరి ఫైన్ పేస్ ఒక బౌల్ తీసుకో అక్క అక్కడ నుండి ఇక్కడ వేస్తా కొంచెం బరకగా ఉంటేనే మనకి వేసిన పప్పులన్నీ తెలుస్తాయి అనమాట స్ప్రౌట్స్ వేసాం కదా ఓకే ఓకే ఒకసారి హ్యాండ్ వాష్ చేసేసుకుంటా అలాగే తమలపాకులు కొత్తిమీర ఓకే తమలపాకుని కట్ చేసుకోవాలి అలాగే 
కొంచెం సరిపోతుంది కొత్తిమీర నేను పచ్చది తినేస్తా చాలా మంచిది ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర ఇంకా తమలపాకులు ఇవి రెండింటినీ వడ మిశ్రమంలో కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు అక్కడ శనగపిండి ఉందక్క కొంచెం చాలు ఎందుకంటే మనం ఫ్లేవర్ చేయడానికి వీలుగా ఉండడానికి ఇప్పుడు విడిపోతుంది కదా ఈరోజు వరలక్ష్మి వ్రతం కాబట్టి జనరల్గా మనం పూజ చేసుకునేటప్పుడు ఉల్లిపాయలు వాడం అవును అందుకే ఈరోజు నేను ఉల్లిపాయలు వేయట్లేదు కానీ ఇందులో కొంచెం ఉల్లిపాయలు కూడా తరుక్కొని వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మిర్చి కానీ అవి ఉంటే మనం స్పెషల్గా తమలు పాకేసాము ఈరోజు నిజంగా చాలా స్పెషల్ నేను కూడా తినాలనిపిస్తుంది ఎట్లా ఎట్లా ఉంటుందా ఇది రామకృష్ణ గారు మీ దేవాలయం మేము కూడా తింటున్నాం ఆ టేస్ట్ చూస్తున్నాం రెగ్యులర్గా తెలిసిన నాలుగు కూరగాయలే ఆ తెలిసిన నాలుగు వంటలే ప్రతిసారి ఏ పండుగ వచ్చినా అదే పరమాణం అదే పులిహోర అదే దద్దోజన అంతే నువ్వు ఉపవాసం ఉంటావా సార్లు ఈ ఫెస్టివల్స్ శ్రావణ మాసం స్టార్ట్ అయిందండి ఇంక ఎన్వీ తినము కానీ షూటింగ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం నీరసం వచ్చేస్తుంది ఎంత ఫ్రూట్స్ తిన్నా కూడా ఎలా ఉన్నా కూడా అక్క ఒక ప్లేట్ తెచ్చుకుందా ఇది పట్టుకో నేను వడలన్నీ చేసిందో పెట్టేసి టకటకా వేసేసుకుందాం చాలా బరువు పనిచ్చు చాలా బాగా చేస్తున్నావు కరెక్ట్ సైజ్ నాకు ఇలాంటివి రావు ఇలా అన్ని చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం అయితే నూనె చాలా వేడైపోయింది నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసా ఒకసారి వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆన్ చేసుకుందాం మరి ఎక్కువ నూనె వేడిగా ఉంటే కూడా అవును పైన కాలుతుంది లోపల పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది ఏదైనా సరే డీప్ ఫ్రై చేసే ఐటమ్స్ చాలా వేడిగా ఉన్న నూనెలో మటుకి వేయకండి కొంచెం మీడియం గా ఉన్నప్పుడు వేస్తేనే లోపల కూడా కరెక్ట్ గా వేగుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేశాను నేను మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి అలాగే టిష్యూ పేపర్ కూడా రెడీగా పెట్టేసుకుందాం తాల్పాకు వేయటం వల్ల ఏమైనా బ్లాక్ వస్తుందా ఏం రాదు చక్కగా మనం రెగ్యులర్ గా మసాలా వాడ చేసుకుంటాం కదా అలాగే ఉంటుంది కానీ ఫ్లేవర్ మటికి చాలా బాగుంటుంది రామకృష్ణ గారి పేరు చెప్పుకొని ఈరోజు మనం ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాం అవును మరి అమ్మ నాన్నతో ఎలా టైం స్పెండ్ చేస్తావు నువ్వు ఏం లేదు షూటింగ్ ఉన్న రోజులు బిజీ 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 షూటింగ్ లేకపోతే ఇంట్లో హ్యాపీగా పడుకుంటాను ఎవరితో సంబంధాలు ఉండే ఇలా ఇలా కూడా మాట్లాడాను నేను చాలా సైలెంట్ అంతే మార్నింగ్ అయింది మధ్యాహ్నం అయింది ఈవినింగ్ అయింది అదే తెలుసు నాకు మరి టైం ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటావు కానీ అంటే ఏమంటే ఇష్టం సినిమాలకు వెళ్తావా షాపింగ్కి వెళ్తావా షాపింగ్ అంటే ఇష్టం మూవీస్ అంతా నేను ఇప్పుడు వెళ్ళలేదు అంటే వెళ్ళమని టీవీ లేసేస్తున్నా చూసేస్తాను మరి ఎప్పుడు సీరియల్స్ మటుకైనా సినిమా కోసం ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదా అసలు ఏంటంటే మూవీసే ట్రై చేశాను స్టార్టింగ్ ఇవి చేస్తూ అవి చేస్తుంటే అసలు కుదరట్లేదు అనమాట సీరియల్స్ సీరియల్ చేస్తే సీరియల్స్ చేయాలి మూవీస్ మళ్ళీ ఆ డేట్లో ఈ డేట్లో ఒకసారి క్లంజ్ అయిపోతుంది సీరియల్ చేసే వాళ్ళు మూవీస్ చేయలేము ఇంకా సీరియల్స్ నెలలో పది పదిహేను రోజులు ఉండిపోతాయి అది ఏంటంటే ఒకసారి వస్తుంది ఒక క్యారెక్టర్ ఇంకో క్యారెక్టర్ కోసం మళ్ళీ నేను ఇంకో వన్ మంత్ అయితే టూ మంత్స్ అయితే కానీ ఆ క్యారెక్టర్ రాదు మనకి సీరియల్స్ అలా కాదు కదా డైలీ మనకి చక్కర రన్నింగ్ ఉంటుంది ఎవ్రీడే వర్క్ ఉంటుంది స్కోప్ ఉంటుంది ఆర్టిస్ట్ ఎదగడానికి కూడాను సీరియల్స్ లోనే స్కోప్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం అని ఇంట్లో మనిషిలాగా చూస్తూ మూవీస్ కన్నా కూడా ఇప్పుడు చాలా మంది జనాలు సీరియల్స్ వాళ్ళని గుర్తుపడుతున్నారు చక్కగా వేగిపోయాయి అవును అయిపోయింది చక్క దోరగా గోల్డెన్ కలర్ లో వచ్చేసింది కరకరలు ఆడు చూస్తుంటేనే అక్కడే ఉండని ఇవన్నీ ఒక ప్లేట్ తీసుకొచ్చేస్తాను రామకృష్ణ గారు మీరు అడిగిన తమలపాకు వడలు రెడీ అయిపోయాయి చూడండి ఇవన్నిటిని ఒక ప్లేట్ లో పెట్టేసుకుందాం
రామకృష్ణ గారు మీరు అడిగిన తమలపాకు వడలు రెడీ అయిపోయాయి మరొకసారి చిన్న రికాప్ కూడా చూసేయండి తమలపాకు వడలు తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ లో ప్రౌడ్స్ ఎండు మిర్చి నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం కరివేపాకు దాల్చిన చెక్క ఉప్పు వేసి కొంచెం పలుకుగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వడ మిశ్రమంలో కట్ చేసుకున్న తమలపాకులు కొత్తిమీర శనగపిండి వేసి కలుపుకొని వడల్లాగా ఒత్తుకొని వేడి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే తమలపాకు వడలు రెడీ అక్క తమలపాకు వడలు రెడీ అయ్యాయి కదా అలాగే కొబ్బరి ఉండలు కూడా తెచ్చేసుకోండి జయ గారి కోసం చేసిన కొబ్బరి ఉండలు రెండు కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంది కదా స్వీట్ హాట్ ఫస్ట్ మనం అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టేద్దాం పెట్టేసి మనం టేస్ట్ చేద్దాం నైవేద్యం పెట్టేసాం కదా దండం పెట్టుకుందామా ఇలాగే మా వంటల ప్రోగ్రామ్ నడుస్తూనే ఉండాలి మీరు కూడా రకరకాల సీరియళ్ళు చేయాలని అమ్మవారిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం ఈరోజు వరలక్ష్మి దేవికి పూజ చేస్తే అష్టలక్ష్మికి పూజ చేసినంత విలువ ఉంటుందంట ఆ పుణ్యం అంతా వచ్చేస్తుంది విన్నాను అక్క ప్రసాదం టేస్ట్ ముందు స్వీట్ తీసుకుందాం నువ్వు కూడా తీసుకో కొబ్బరి కూడా చక్కగా వేగింది అందులో నేను చెప్పిన నెయ్యి కూడా వేసావు కదా జయగారు సూపర్ స్వీట్ అండి చాలా బాగుంది ఇంకా ఇలాంటి కొత్త కొత్త వెరైటీ వంటలు నేర్చుకోండి మాకు చెప్పండి మేము చేసుకుంటాం ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు కూడా ఒకటి రెండు తినేస్తాయి ఆకలి కూడా వేయదు బాగుంది రామకృష్ణ గారు మీరు అడిగిన తమలపాకు వడలు మీ టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూస్తా తమలపాకు ఫ్లేవర్ అసలు ఎంత బాగుందో వావ్ మధ్యలో స్ప్రౌట్స్ అంత బాగా తెలుస్తుంది తమలపాకు ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగున్నాయి నాకైతే బలే నచ్చాయి రెండు సూపర్ ఉన్నాయి చూసారు కదండి ఉమక్క ముందుగానే చెప్పాను కదా ఉమక్క వచ్చిందంటే చక్కగా కబులు చెప్తుంది అస్సలు మీకు పొద్దుట నుండి పడ్డ స్టెమ్ అంతా అలసటంతా పోయేలాగా చక్కగా బాగా ఎంటర్టైన్ చేస్తుందని చెప్పాను వాళ్ళకి రాకుండా మరి మా వరలక్ష్మి వ్రతం ఎపిసోడ్ని మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేశారని నమ్ముతూ ఈరోజు సెలవు తీసుకుంటూ మరొకసారి ఈ టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు